वेलकम बैक टू एसके वन अगेन्स एंड वे आर बैक विथ लर्न मैकेनिक्स और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सो इट्स गोइंग टू बी वेरी फन टू डू सो इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की हम लोग मेनली डिस्कशन करेंगे विल स्टडी अबाउट इट जो कि फ्लूड डायनेमिक्स का अगेन पार्ट है फ्लूड स्टार्टिक्स जितना हमें करना था वी हैव जस्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड अब डायनेमिक्स की बारी है सो दैट्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो कि फ्लूड फ्लो से रिलेटेड है एज आई इंट्रोड्यूस द टर्म्स इन द प्रीवियस वीडियो नाउ वट वी कैन सी कि यूजली जब फ्लूड फ्लो करता है लाइक सपोज यहाँ से कोई भी फ्लूड फ्लो कर रहा है राइट right? तो बहुत सारी स्ट्रीम लाइन्स बहुत सारी फ्लो लाइन्स यहाँ से फॉर्म करती हैं कि ये सारे एलिमेंट्स इस फ्लो लाइन से जा रहे हैं ये सारे एलिमेंट्स इस फ्लो लाइन से थिंग्स लाइक दैट तो जो भी फ्लूड होता है ना इन सारे एलिमेंट्स की स्ट्रीम लाइन जो फ्लो लाइन हमारी होती है ये सारी कनेक्टेड होती है वेन दे कनेक्ट तो इस पर्टिकुलर एरिया से इतना ये फ्लूड फ्लो कर रहा है तो ये पूरा जो एरिया होगा ना इसको हम लोग इन एन इमेजिनरी ट्यूब कंसीडर कर सकते हैं और इसी ट्यूब को हम लोग बोलते हैं फ्लो ट्यूब राइट सिस फ्लूड यहाँ पे एक तो फ्लो लाइन रहेगी नहीं भी पूरा फ्लूड फ्लो कर रहा है तो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट फ्लो लाइन तो जो सारे फ्लो लाइन का से If we consider all of them, तो ये जो ट्यूब बनती है इमेजिनरी दैट कॉल द फ्लो ट्यूब ओरिजिनली दिस इज नॉट हैनी ट्यूब लेकिन इसका एरिया हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ए ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दिस कंसेप्ट विल बी यूज इन दिस थिंग लाइक यहाँ पे क्या होता है कि सपोज यहाँ पे हमारे पास इस फ्लो ट्यूब से एक कांड का इनकम्प्रेसिबल फ्लूड पास कर रहा है और यहाँ पे हम लोग इसको सर्टन रीजन पी बोल देते हैं ये सारा रीजन एंड इसका एरिया हो गया ए वन फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो फ्लूड पास कर रहा है ना दिस ऑल फ्लूड इनकम्प्रेसिबल फ्लूड एज ए डिफाइन इन माई प्रीवियस वीडियो इनकम्प्रेसिबल फ्लूड का मतलब कि इसकी रू यानी कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूड रिमेन्स कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द फ्लूड तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूड पास करें इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में डिनोटेड बाई वैक्ट वी वन इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है राइट right? फिर हमारे पास एक डिफरेंट फ्लो फ्लूड से फ्लो ट्यूब आ जाते हैं कि ये रीजन थोड़ा सा कंप्रेस कर जाते हैं और नॉट इवन दैट मच हम लोग इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देते हैं कि अब इस फ्लूड को इतने रीजन से एंड इस रीजन को हम लोग क्यू डिनोट कर देते हैं एंड इस एरिया को ए टू यानी कि अब एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लो ट्यूब है ना यहाँ तक तो कॉन्स्टेंट था अब इसको शॉर्ट हम लोग कर दिए इस एरिया को और नैरो कर दिए तब यहाँ पे ना वही वेक्टर v1 नहीं रहेगा इंस्टेंट ये कुछ डिफरेंट सर्टेन वेलोसिटी वेक्टर v2 टू अटेन कर लेगा तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी विल टेल अस अबाउट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a1 a2 वेक्टर v1 वी एंड वेक्टर v2 तो उसके लिए डेंसिटी ऑफ फ्लूड रो क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है कॉन्स्टेंट रहेगी थिंग्स लाइक दैट तो अगर हमें इस इक्वेशन को डराइव करने द सिंपलेस्ट वे विच आई कंसिडर फॉर Which will be reliable for J Neet and Class 11 students. कि अगर delta t time में, अगर delta t time में, suppose m amount का m mass का fluid यहाँ से p region से pass करता है, तो उतना ही तो mass का fluid q region से भी pass करना चाहिए. That's logic of course. तो यहाँ पे अगर हम लोग देख लें तो हम लोग इजीली इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे कि डेल्टा टी टाइम लग रहा है कि यहाँ पे सर्टेन मास का फ्लूड यहाँ से पास करें पी से तो सेम विल बी रिक्वेड फ्रॉम क्यू पी में इसकी वेलोसिटी इतनी है क्यू में इतनी होगी डेंसिटी रो इज कॉन्स्टेंट टाइम इज डेल्टा टी एरियाज आर ए एंड ए टू तो हम लोग इक्वेशन लिख देंगे कि ए रो टाइम्स में वी वन इट इज कंसिडरिंग क्वालिट हिस्कैलर रिलेशन टाइम्स में डेल्टा टी हो जाएगा ए टू रो वी टू डेल्टा टी के इक्वल राइट दैट्स द थिंग तो यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो रो एंड रो को कैंसिल कर सकते हैं डेल्टा टी डेल्टा टी कैंसिल फिर जस्ट रोड दिस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द सर्टेन थिंग कि डेल्टा टी टाइम है इतने में इतना सर्टेन मास का फ्लूड पी से पास कर रहा है तो उतना ही क्यू से भी पास करना चाहिए तो यहाँ से हमें रेलेशन मिलते हैं कि ए वन वी वन equals a to v two. Uh, let me just write it in a little bit small letters. a to v two. Now this basic equation 
इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डेरिवेशन बहुत लंबा नहीं है ओनली अप्लाई द सर्टन लॉजिक एंड यूल गेट इट राइट है इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं ना लुक है कि ये जो प्रोडक्ट है ना एरिया टाइम्स वेलोसिटी या फिर स्पीड का ये कांस्टेंट रहेगा यानी कि ये जो ए वी हमारा होता है एरिया टाइम्स में स्पीड ये कांस्टेंट रहता है राइट दैट्स द थिंग ए वी को हम लोग आल्सो बोलते हैं डी कैपिटल वी बाई डी टी नाउ दिस इज नॉट स्मॉल वाला वी दिस इज कैपिटल वी जो कि होता है वॉल्यूम फ्लो रेट या फिर मास फ्लो रेट वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट जो फ्लूड फ्लो रेट होता है ना कि किस रेट से फ्लूड फ्लो कर रहा है दैट इज वॉल्यूम फ्लो रेट यानी कि इतना सर्टेन अमाउंट वॉल्यूम ऑफ फ्लूड कितने टाइम में पास कर रहे हैं दैट इज द थिंग लाइक हम लोग डिस्टेंस डिफाइन करते हैं सपोज डिस्टेंस हम लोग ऐसे डिफाइन करते डिस्टेंस का रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग स्पीड बताते हैं सेम वे कि कितना वॉल्यूम ऑफ द फ्लूड पास कर रहे हैं दैट इज दिस थे डी ऑफ वी ओवर डी टी इसको हम लोग बोल देते हैं कि दिस इज ए टाइम्स में वी यानी कि ये जो वॉल्यूम फ्लो रेट है डी वी बाई डी टी ये खुद एक कॉन्स्टेंट टर्म है दिस इज अ सर्टन काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म अगर ए वन वी वन की बात करें सो दैट विल सर्टनली बी इक्वल टू ए टू वी टू एंड दिस रियली डिफाइंस मैनी थिंग्स अबाउट अ डेली लाइफ ऑल्सो कि जब हमारा ए वन इज सपोज लेसर देन ए टू अगर हमारे एरिया फर्स्ट एरिया सेकेंड से लेसर है इसका मतलब वी वन विल बी ग्रेटर देन वी टू दैट इज द थिंग अगर हमारा सेकेंड एरिया फर्स्ट एरिया से स्मॉलर है सो वी टू विल बी ग्रेटर देन वी वन तो जब एरिया लार्जर होते हैं तो स्पीड उसमें स्मॉल हो जाती है सो वेन दो सर्टन काइंड ऑफ फ्लो ट्यूब्स दे आर सी वाइडर तब यहाँ पे स्पीड लेस हो जाती है वेन दे आर नैरोवर तब स्पीड यहाँ पे ऑफ द फ्लूड फ्लो द वॉल्यूम फ्लो रेट इंस्टेंटली इंक्रीज कर जाते हैं ये सब हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट इनकम्प्रेसिबल फ्लूड बहुत बार कंप्रेसिबल फ्लूड भी होता है तो रो वैरी कर सकता है तो यहाँ पे ये हो गया रो वन यहाँ पे हो सकता है रो टू तो उस सर्टन केस में हम यही इक्वेशन लिखेंगे बट विथ वन एक्सेप्शन दैट ए वन टाइम्स रो वन टाइम्स वी वन डेल्टा टी इक्वल्स ए टू रो टू वी टू डेल्टा टी यहाँ पे सिर्फ डेल्टा टी एंड डेल्टा टी कैंसिल होंगे उस सर्टन केस में दिस विल बी द फुल इक्वेशन ए टू वी टू रो टू तो उस केस में हमें रो रो एंड कैंसिल नहीं करना है वी विल हैव टू राइट दिन दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर कंप्रेसिबल फ्लूड वरना मोस्ट ऑफ द केसेज में फ्लूड इनकम्प्रेसिबल होती है सो दैट इज द थिंग हम लोग ये इक्वेशन मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करेंगे एंड इतना तो वो था जो कि हमें जे सिलेबस में नीट या फिर इलेवेंथ के लिए जानना चाहिए इन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वेन वी मूव फर्दर सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इवन इन अंडर ग्रैंड एंड ग्रैड सो दैट वॉज इट ऑल फॉर टू डी एंड थैंक्स टू ऑलवेज एंड जय जय भारत